ওয়েলকাম টু এভরিওয়ান আজ আমরা আলোচনা করব বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামের কম্পালসারি এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের প্রশ্নপত্র টু থাউজেন্ড তো যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের এইসিসি এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্সের কম্পালসারি কোর্স এর জন্য এটা কাজে লাগবে আর এছাড়াও বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রেও এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আসে তো সেক্ষেত্রেও এটা হেল্প করবে তো আমাদের প্রথম প্রশ্ন আর্সেনিক সাধারণত শরীরের যে অংশে জমা হয় সেটি হলো নখ আর্সেনিক ডিপোজিটেড হয় কোথায় না সাধারণত নেল নখের রং ফ্যাকাসে হয়ে যায় সাদা হয়ে যায় আর্সেনিকের প্রভাবে নেক্সট খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে ভারী ধাতুর সঞ্চয়ন পদ্ধতিকে বলে বায়োম্যাগনিফিকেশন অর্থাৎ ভারী ধাতু মেটাল এক জীবদেহ থেকে আরেক জীবদেহে সঞ্চিত হয় বা এক জীবদেহ থেকে আরেক জীবদেহে সঞ্চারিত হয় সেটাকে আমরা বলব বায়োম্যাগনিফিকেশন বা জৈব বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে বা জৈব বিবর্ধন এই প্রক্রিয়াটাকে বলব আমরা শব্দ পরিমাপক একক সাউন্ড বলতে সাউন্ড মেজার করা বা সাউন্ড পলিউশন মেজার করা বা সাউন্ডের ইন্টেন্সিটি মেজার করা সাউন্ডের লাউডনেস বা তীব্রতা মেজার করা বলতে আমরা এক কথায় বুঝি ডেসিবেল ডেসিবেল এককে মেজার করি আর সাউন্ডের হার্জ হচ্ছে সাউন্ডের কম্পাঙ্ক সাইকেল পার সেকেন্ড এক সেকেন্ডে কতগুলো সাইকেল সেটাকে আমরা কম্পাঙ্ক বলব অম্লবৃষ্টি পিএইচের মাত্রা হল পিএইচের মাত্রা সেভেনের থেকে যদি বেশি হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলব বেসিক বা খারিও খারধর্মী আর সেভেনের থেকে যদি কম হয় তাহলে তাকে আমরা বলি অ্যাসিডিক বা অ্যাসিড ধর্মী অম্লধর্মী তো এখানে জেনারেলি অম্লবৃষ্টির পিএইচের মাত্রা পাঁচ থেকে ছয়ের মধ্যে থাকে খুব অতিরিক্ত অ্যাসিড অ্যাসিডিক নয় মারাত্মক রকমের অ্যাসিডিক নয় সাধারণত পাঁচ থেকে ছয়ের মধ্যেই থাকে নেক্সট নিম্নলিখিত কোনগুলির মধ্যে জীবাণু বিয়োজ্য বর্জ্য তো এটা অ্যাকচুয়ালি ইংলিশে বললে এটাকে বলতে হবে বায়োডিগ্রেডেবল ওয়েস্ট অর্থাৎ এই প্লাস্টিক পলিথিন কাঁচ এগুলো বায়োডিগ্রেডেবল নয় বায়োডিগ্রেডেবল হল কাগজ যেটা সহজে মাটির সঙ্গে মিশে যায় জীবাণুর দ্বারা বিয়োজিত হয়ে নেক্সট পৃথিবী এবং ও পরিবেশের অংশে যেখানে জীবনের অস্তিত্ব আছে সেটি হল বায়োস্ফিয়ার বায়োস্ফিয়ার আমরা কি জানি আমরা অ্যাটমসফিয়ারের পার্টিকুলার একটা রিজিয়নে বসবাস করি অ্যাটমসফিয়ারের পুরো অংশে নয় ক্রাস্টের ওপরে আর্থ ক্রাস্টের ওপরে থাকি আমরা ঠিকই কিন্তু আর্থ ক্রাস্টের এভরিওয়ের নয় তাহলে যে অঞ্চলে জীবদেহ থাকে সেটাকে আমরা বলবো বায়োস্ফিয়ার বায়োস্ফিয়ার হলো অ্যাকচুয়ালি লিথোস্ফিয়ার হাইড্রোস্ফিয়ার বা অ্যাটমসফিয়ার এর সঙ্গে বায়ো অর্থাৎ জীবদেহের সংমিশ্রণ সেটাকে আমরা জীবদেহ যেখানে থাকে সেটাকে আমরা এক কথায় বায়োস্ফিয়ার বলবো পরিবেশের সাথে একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির আন্তক্রিয়াকে বলা হয় একটা পার্টিকুলার স্পিসিসের সঙ্গে এনভায়রনমেন্টের ইন্টারেকশনকে বলব অটোকোলজি কিন্তু এক পরস্পরের সঙ্গে একটা পার্ট এনভায়রনমেন্টের বিভিন্ন স্পিসিসের মধ্যে পারস্পরিক ইন্টারেকশানটাকে আমরা বলবো ইকোসিস্টেম আর একটা পার্টিকুলার প্রজাতি বা পার্টিকুলার স্পিসিস এর সঙ্গে এনভায়রনমেন্টের ইন্টারেকশানটাকে বলব অটোকোলজি নেক্সট হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয় পাঁচই জুন সবাই আমরা জানি মাদার আর্থ ক্যান মিট এভরিবডিজ নিড বাট নট গ্রিড পৃথিবী ধরিত্রী বা মা আমাদের সব রকমের চাহিদা পূরণ করে কিন্তু আমাদের লোভ লালসা লিপসা এই ধরনের বিষয়গুলি পূর্ণ করে না 
এই বক্তব্যটি মহাত্মা গান্ধীর নেক্সট পারমাণবিক শক্তি ছাড়া পৃথিবীতে আর সমস্ত শক্তির উৎস সূর্য আমরা জানি সমস্ত শক্তির উৎস সূর্য সূর্য না থাকলে বায়ু প্রবাহিত হবে না সূর্য না থাকলে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যেত না সূর্য না থাকলে খাদ্য তৈরি হবে না এক্সেপ্ট পারমাণবিক শক্তি নিউক্লিয়ার এনার্জি কি না নিউক্লিয়ার এনার্জি হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভ এনার্জি নিউক্লিয়ার পরমাণুর ভেতর থেকে বিকিরণ হয় আলফা বিটা গামা সেই এনার্জি সুতরাং এটা সূর্য সূর্যের এনার্জি নয় এটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো সব সূর্য থেকে আসে বাকি সমস্ত উৎস নেক্সট কোয়েশ্চেন ফসিল ফুয়েল নয় ফসিল ফুয়েল নয় জীবাশ্ম জ্বালানি নয় কয়লা জীবাশ্ম জ্বালানি খনিজ তেল জীবাশ্ম জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস ন্যাচারাল গ্যাস অ্যাকচুয়ালি খনি থেকেই পাওয়া যায় জৈব গ্যাস জৈব গ্যাস যেমন গোবর গ্যাস মিথেন ধান জমি বা জলাভূমিতে তৈরি হয় এইগুলো কিন্তু জৈব গ্যাস এইগুলো ফসিল ফুয়েল নয় এইগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি নয় নিরক্ষীয় চিরসবুজ অরণ্য দেখা যায় নিরক্ষীয় অথচ চিরসবুজ চিরসবুজ বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় তো নিরক্ষীয় চিরসবুজ অঞ্চল হচ্ছে অ্যামাজনের ফরেস্ট অ্যামাজনের ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট অর্থাৎ ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট হচ্ছে চিরসবুজ বা চিরহরিত এভারগ্রিন ফরেস্ট নেক্সট হচ্ছে এটা অবশ্য আফ্রিকার আফ্রিকাতেও কিছুটা চিরসবুজ উদ্ভিদ দেখা যায় কিন্তু অত বেসিক নয় এটার ভালো অ্যান্সার হচ্ছে ব্রাজিল কোন গাছটি বায়োডিজেল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় বায়োডিজেল উৎপাদন করা যায় জাট্রোপা সোয়াবিন র্যাপসিড ক্যানোলা অয়েল পাম অয়েল ইত্যাদি এই সমস্ত উদ্ভিদ থেকে বায়োডিজেল তৈরি করা হয় পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক জীব হলো ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন হচ্ছে উদ্ভিদ খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ যেগুলো পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদকের ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ এই সমস্ত ছোট ছোট উদ্ভিদকে অন্যান্য প্রাণীরা খায় খেয়ে ফেলে অর্থাৎ যাকে ভক্ষণ করে সে হচ্ছে উৎপাদক প্রাথমিক উৎপাদক ইউরোপের তৃণভূমিকে বলা হয় ইউরোপ রিজিয়নের গ্র্যাসল্যান্ডকে বলা হয় স্টেপস স্টেপস বলা হয় ইউরোপের তৃণভূমিকে নেক্সট এগুলো আমাদের প্রত্যেকটা জানতে হবে যে প্রেইরি স্টেপস ভেল্ড ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের তৃণভূমি বিভিন্ন ধরনের তৃণভূমি কোন অঞ্চলে দেখা যায় সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে প্রেইরি হচ্ছে আমাদের নর্থ আমেরিকা প্যাম্পাস হচ্ছে সাউথ আমেরিকা স্টেপিস বা স্টেপস স্টেপস অ্যাকচুয়ালি ইউরোপিয়ান রিজিয়ান ভেল্ড বা সাব এবং ভেল্ড অ্যান্ড সাভানা এগুলো সাউথ আফ্রিকা এই অঞ্চলে দেখা যায় অর্থাৎ এগুলোর ঘনত্ব কম থাকে উচ্চ মানের গাছ কম থাকে নিম্নমানের শুষ্ক অঞ্চলে দেখা যায় ভেল্ড অ্যান্ড সাভানা এই সমস্ত তৃণভূমি এই সমস্ত অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় নেক্সট কোশ্চেন এক চ্যানেল শক্তি প্রবাহের মডেল আবিষ্কার করেন ওডাম ওডামের আবিষ্কার অন্যদিকে লিন্ডেম্যানের সূত্রটি হলো টেন পারসেন্ট ল অর্থাৎ জীবদেহের শক্তি টেন পারসেন্ট হারে খাদ্য শৃঙ্খলে টেন পারসেন্ট করে যাবে অর্থাৎ একশো যদি হয় শক্তি টোটাল শক্তি এই উৎপাদকের শক্তি একে ভক্ষণ করবে যে জীব তার শরীরে টেন পারসেন্ট যাবে এটা হচ্ছে লিন্ডেম্যানের সূত্র আর এক চ্যানেল শক্তি প্রবাহের মডেল আবিষ্কার করেন ওডাম নেক্সট সমগ্র পৃথিবীতে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটের সংখ্যা বর্তমানে এখন পর্যন্ত থার্টি সিক্স টোটাল থার্টি সিক্স ছত্রিশ আজকের ডেট পর্যন্ত 
নিচের কোন ধরনের পিরামিড কখনো উল্টানো হয় না কখনো উল্টানো হয় না শক্তির পিরামিডকে উল্টানো যায় না শক্তির পিরামিডকে উল্টানো হয় না শক্তির পিরামিড যেভাবে যাবে সে একই ডিরেকশনে থাকবে কোনো বস্তির সমগ্র উদ্ভিদ কোল টোটাল প্ল্যান্ট টোটাল প্ল্যান্ট জগৎকে বলা হয় ফ্লোরা ফ্লোরা আর ফানা ফানা হচ্ছে টোটাল অ্যানিম্যাল রিজিয়ান কোনো উদ্ভিদ কুলকে সমগ্র উদ্ভিদ কুলকে বলা হয় ফ্লোরা আর টোটাল অ্যানিম্যাল জগৎকে বলা হয় প্রাণী জগৎকে বলা হয় ফানা নেক্সট ভারতের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনটি প্রণয়ন করা হয় নাইনটিন সেভেন্টি টু বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অর্থাৎ ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট তাদেরকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নাইনটিন সেভেন্টি টু বাহাত্তর সালে ম্যান অ্যান্ড বায়োস্ফিয়ার প্রোগ্রাম ম্যান অ্যান্ড বায়োস্ফিয়ার প্রোগ্রাম এটি ইউনেস্কোর নেওয়া একটি প্রোগ্রাম ইউনেস্কোর ম্যান অ্যান্ড বায়োস্ফিয়ার প্রোগ্রাম নোক্রেক ন্যাশনাল পার্ক জাতীয় উদ্যান মেঘালয়তে অবস্থিত নোক্রেক ন্যাশনাল পার্ক মেঘালয়তে অবস্থিত সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে এটা সহজ প্রশ্ন আমরা জানি ওজন লেয়ার তো ওজন গ্যাস সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে আমাদেরকে ছত্রের মতো বা আমব্রেলার মতো রক্ষা করে প্রকৃতির বৃক্ষ বলা হয় আমরা জানি জলাভূমিকে বলা হয় প্রকৃতির বৃক্ষ কারণ জলাভূমিতে যা কিছু ফেলি জল সহজে দ্রবি জলে বিভিন্ন বস্তু দ্রবীভূত হয়ে যায় ছাঁকনি বা কিডনি হিসেবে কাজ করে নেচারের কিডনি অন্যদিকে নেচারের লাংস বলা হয় ফরেস্টকে স্পেশালি অ্যামাজন ফরেস্টকে বলা হয় নেচারের লাংস ফুসফুস অ্যামাজনকে বলা হয় পৃথিবীর ফুসফুস নিচের কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাস নয় একদম ডাইরেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এনএইচ থ্রি অ্যামোনিয়া গ্রিন হাউস গ্যাস নয় অন্যদিকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রিন হাউস গ্যাস নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এবং সালফার ডাই অক্সাইড এগুলো ইনডাইরেক্ট গ্রিন হাউস গ্যাস এগুলো ডাইরেক্ট নয় তবে এগুলোকে গ্রিন হাউস গ্যাস সরাসরি না বললেও ইনডাইরেক্টলি এগুলো গ্রিন হাউস গ্যাসের ভূমিকা পালন করে কারণ এগুলো অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে গ্রিন হাউস গ্যাসে রূপান্তরিত হয় ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা কত সালে হয়েছিল এই প্রশ্নটা এরোর আছে নাইনটিন এইটি ফোর হবে সঠিক অ্যান্সার নাইনটিন এইটি ফোর নেক্সট কোন যন্ত্রটি বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে বায়ু দূষণ যন্ত্র নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র হচ্ছে স্ক্র্যাবার স্ক্র্যাবার ইনকিউবেটর হচ্ছে এমন একটা মেশিন যেখানে বিভিন্ন এটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল বা মাইক্রোবায়োলজিক্যাল একটা কনসেপ্ট যেখানে বিভিন্ন ধরনের টেম্পারেচার হিউমিডিটি কার্বন ডাইঅক্সাইড অক্সিজেন এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে কোনো অর্গান শরীরের কোনো অংশ কোনো সদ্যজাত শিশুকে বা কোনো ব্যাকটেরিয়া কোনো জীবাণু বা কোনো অ্যানিমেলকে সংরক্ষণ করে রাখা হয় ব্যারোমিটার আমরা জানি বায়ুচাপ হাইগ্রোমিটার আমরা জানি বায়ুর হিউমিডিটি আর্দ্রতা তাহলে এটা স্ক্র্যাবার হচ্ছে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ বায়ু দূষণের ফলে ঘটে গ্রিন হাউস এফেক্ট অ্যাসিড বৃষ্টি ওজন স্তরের ক্ষয় ওজন স্তরের ক্ষয় বায়ু দূষণ হচ্ছে সিএফসির গ্যাসের জন্য সিএফসির প্রভাবে ওজন স্তরের ক্ষয় বা নাইট্রোজেন ঘটিত অক্সাইডগুলোর জন্য ওজন স্তরের ক্ষয় হয় তো এগুলো সব বায়ু দূষণের ফল ফুসফুসের ফাইব্রোসিস রোগের কারণ ফাইব্রোসিস ডিজিজ অফ লাং 
रेसपन्सिबल फर मेनलि एसओ टू एसओ टू एनओ टू एगल हे फाइब्रासिस रोग दायी टोबाको स्मोक अर्थात विभिन्न धरण तमक जतियों द्रव्य सेवनर जो स्मोक कर ले फाइब्रासिस तो ये आपात तो अपशनगुल मध्य एसओ टू हे आंसार जैव ग्रीन हाउस गैस एखे ग्रीन हाउस गैस एगुलर प्रत्येक के बोलते परि प्रत्येकटा ग्रीन हाउस गैस क्यों जैव बोले तो जी सी एच फोर मिथेन आसे जैव गैस हिसेब परिचित जैव गैसर वायोगेसर प्रधान उत्स हे मिथेन मिथेन के बोलते परि जैव ग्रीन हाउस गैस इपीए एनभारमेंटाल प्रोटेक्शन एजेंसि तो अथवा एनभारमेंटाल प्रोटेक्शन एक्ट तो ये एनभारमेंटाल प्रोटेक्शन एक्ट है इपीए फुल फर्म और इटा ना थे एनभारमेंटाल प्रोटेक्शन एजेंसि ये दुटर मध्य एक करते हैं करबेट जतियों उद्यान कथाय अवस्थित ना उत्तराखंडे अवस्थित बर्तमान उत्तराखंडे करबेट जिम करबेट नैशनल पार्क आवार कमन फ्यूचार ह्वाट इज दिस आवार कमन फ्यूचारे सोर्सा हो नाइनटीन सेभनटी टू स्टक होम कन्फारेंस स्टक होम कन्फारेंस रेजल्ट होर कमन फ्यूचार से ना बार्टलैंड रिपोर्ट बार्टलैंड रिपोर्टे कि बला है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन करा तो से रिपोर्टा और एक नाम परिचित से आवार कमन फ्यूचार जेटा उन्नीस सौ बाहत्तर साले स्टक होम कन्फारेंस रेजल्ट से प्रकाशित तो कर उन्नीसश सतााशी नाइनटीन एट्टी सेवेन पपुलेशन संक्रांत जनसंख्या संक्रांत स्टाडी के बला है डेमोग्राफी नट बायोग्राफी डेमोग्राफी बला है नेक्स्ट मानुषर गड़ आयु सब चे बी को देशे ना जपान जपान मानुषर एवारेज एज बसि मैक्सिमाम डेंगी हल भाइर गठित रोग भाइर सबाई जानी डेंगी भाइर बोले विश्व स्वास्थ्य दिवस पालित है सेभेंथ एप्रिल सेभेंथ एप्रिल नाइनटीन फर्टी एट उन्नीसश आठचल्लिस साल सेभेंथ एप्रिल हू वार्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशन प्रतिष्ठित है से ही सेभेंथ एप्रिल विश्व स्वास्थ्य दिवस हिसेब पालित है कौन भाइर को भाइर गठित तो रोग नए जानी डेंगू भाइर पोलिओ भाइर मामस भाइर डिपथेरिया बैक्टेरिया घटित तो रोग एट भाइर घटित तो ना एट बैक्टेरिया घटित तो रोग सैंडफ्लै सैंडफ्लै जे रोग सैंडफ्लैर जो से इंगलिशे बोले लेसमिया तो लेसमिया रोगटार बांगला नाम हे कलर एल नो एक प्राकृतिक विपर्य जा देखा जाए प्रशांत महासागर अंचले प्रशान पैसिफिक ओशन अंचले बाँकुड़ा विश्वविद्यालय चल्लिस कोश्चन आलोचना करा एखने समाप्त हल थैंक यू